siamo qui riuniti per dare lettura del testamento. Bene, possiamo procedere. Vi risparmio le premesse. La cosa importante sono le dichiarazioni che il Conte Grandi ha scritto di suo pugno. Io, Vittorio Maria Francesco Conte Grandi, nel pieno delle mie facoltà, lascio a mia cognata Adelaide Grandi una rendita annuale di mille fiorini, così che, dopo aver vissuto in casa mia la sua gioventù, possa vivere dignitosamente la sua vecchiaia. Lascio a mio nipote Cornelio una rendita annuale di 500 fiorini, sicuro della brillante carriera che il suo lavoro gli garantirà. Tutte le altre proprietà, il palazzo di Trento e quelli di Rovereto, i boschi di Vallarsa, i valori presso la banca di Vienna, nonché la tenuta San Leonardo con tutti i terreni ad essa connessi, voglio che siano di proprietà esclusiva di mia nipote Aurora e che fino al compimento del ventunesimo anno di età siano amministrate da mia figlia Clara. Non è possibile. Eh, leggete pure, avvocato. Le volontà di tuo zio sono chiare. E noi siamo felici di soddisfarle. Grazie. Venticinque anni. Venticinque anni questa casa a fargli da servo, da governante, a prevedere ogni suo desiderio, ogni suo capriccio. E per che cosa? Per mille fiorini e tanti auguri. Neanche l'osso e i cani. È questo che ricevono i cani da compagnia. Smettila di fumare, lo sai che mi dà fastidio. È inutile abbaiare ora. Dovevi mordere quando potevi. Cosa hai detto? Mordere? Ho detto mordere. Ma se io ho ucciso per te. Se aveste fatto quello che era necessario, ora non ci troveremmo in questa situazione. D'ora in poi deciderò io che cosa fare. Altrimenti dipenderemo sempre dalla gentilezza di Clara. Madre. Signora, c'è l'avvocato Grandi. Fallo entrare. Prego. Avvocato. Baronessa. Noto con piacere che ti sei già liberata del nero vedovile. Ho sotterrato mio marito da più di un mese, ho il diritto di tornare a vivere. Non sarò certo io a negartelo. Tu invece stai già lavorando dopo la terribile perdita. Terribile è stato il guadagno, non la perdita. Già. Ne parla... Una delle donne più ricche in città. Grazie a me. Partiamo per qualche giorno e ti ringrazierò come meriti. Credi che partirà con così poco? È arrivato il momento che tu mi restituisca il favore. Dicono che i ragni siano pazienti. Tessono le loro tele con pazienza maniacale. Aspettano. Mi hai mai dato a chiamare? Finché la farfalla più bella passa accanto a loro. Bisogna far recapitare questo pacco al più presto. E chi devo farlo avere? Conte Guido Fossà. Io in quei giorni mi sentivo una farfalla appena uscita dal bozzolo. Ero felice. Guardate. Tieni, amore. Mm. Questo sistema è stato brevettato pochi anni fa da un inglese, un certo Sharp. 
In pratica, queste figure vengono realizzate in acciaio e poste su dei rulli. Il tessuto ci passa attraverso mentre mm. viene spruzzato il colore. È rapido, preciso ed economico. Beh, economico non direi, considerando l'investimento che ha affrontato Ludovico. Tuo marito ci guadagnerà dieci volte tanto, ma te l'ho già spiegato, su. Le sete migliori d'Europa le produciamo qui noi, nelle nostre valli. Ma per la stampa si mandano in Francia e poi al ritorno in Italia il prodotto... Alla fine si vende al doppio del prezzo. Sorprendente, ha capito finalmente. Dai. <ride> noi vogliamo fare tutto quanto qui, a Trento, tutto dal bacco fino al tessuto finito. Possiamo farlo meglio dei francesi e a un prezzo minore. E poi tutte le belle ragazze della città faranno la fila per le nostre sete. Vada per le sete, ma non avranno nient'altro da te. Il mio capitale non è sufficiente e dovremo chiedere un prestito alla banca. Ma lo recupereremo in meno di due anni. Siete sicuri di voler chiedere un prestito? Posso aiutarvi io? Già, è vero. Ora siete ricchi. No. Clara è ricca. E io non voglio toccare i soldi tuoi di Aurora. Ce la farò da solo. Con Ludovico. Bene, e come si chiamerà? Setificio Fossà Vallauri. <ride> Suona meglio Vallauri Fossà. Grazie, ne terremo conto. <ride> Bene, brindiamo il setificio, no? Io lascerei Guido e Clara ai loro festeggiamenti. Abbiamo già disturbato abbastanza. Ho molti clienti nel commercio. Se avete bisogno di contatti, non avete che da chiedere. Non esiteremo, certamente. Non ti secca avere tutto il giorno tuo cugino tra i piedi? Mio padre gli era affezionato e io rispetto le sue volontà. Mm. Questo è... Eh, signor Conte, scusate, è arrivato un pacco per voi. Ah, devono essere i colori sintetici. Vado io. Non ti preoccupare, vado a dare un'occhiata e torno. Guarda che ti aspettiamo per brindare. Eh sì. Il pacco è quello, signore. Grazie, Olindo, non mi serve altro. Ma c'era un ragno, un minuscolo ragno che stava tessendo la sua ragnatela intorno al mio letto. E aspettava solo che io provassi a volare, per distruggermi per sempre. Ludovico, vieni a brindare adesso. Chi è Amelie? Posso spiegare? Quell'uomo sei tu! Lì c'è scritto che sei un assassino! Non urlare! Ti prego. Chi è questa donna? Me lo puoi spiegare? Eh? Non sono stato io ad ucciderla, te lo giuro, Ludovico. Papà, vieni, ci sono i biscotti. Andiamo? No, amore, aspetta, aspetta. Cosa fate ancora qui? Vi stiamo aspettando. Tutto bene, Ludovico? Sì. È successo qualcosa? C'è un problema con il campionario dei colori, ma domani lo risolveremo. Andate, vi raggiungiamo. Ci fai già svegli? Che ore sono? L'alba. Sei preoccupato per il sedificio? No. Se dormo mi perdo il meglio. Mi 
piace guardarti mentre dormi, sembri una bambina. Stavo facendo un sogno. C'eravamo io, tu e Aurora. E che facevamo? Niente. Stavamo bene. Non sono mai stata così felice in vita mia. Niente ci può più fare del male adesso. Siete alzata presto questa mattina. Sta andando a San Leonardo a far sapere ai contadini che ora è lei la nuova padrona. La tua amica è già partita? Aspetta solo un mio segnale. Posso darti un consiglio? Aspetta ancora qualche giorno. Certe porte marciscono da sé. Poi basta un piccolo colpo di vento. Dai! Per buttarle giù. È da più di un'ora che sono qui. Ho dovuto aspettare che Clara partisse per San Leonardo. Non sono riuscito a dormire stanotte. Adesso raccontami tutto. Però dimmi la verità, perché altrimenti... Quando mio fratello è morto, mio padre era disperato. Mi guardava e si ricordava ogni momento che gli era rimasto il figlio sbagliato. Quello inutile. Quello che invece di fare il soldato e morire per l'imperatore desiderava viaggiare, vedere il mondo. E andasti a Londra, mi ricordo. Questo è quello che mio padre ha fatto credere. La verità è che gli ho rubato tutto quello che potevo e sono scappato via. Io volevo dimostrargli che, che ce la potevo fare. Invece aveva ragione lui. Dovevo fermarmi a Parigi una sola notte. Ci sono rimasto tre anni. Fino a quando è morta Amelie. Tua moglie. La ragazza più bella e pazza che abbia mai conosciuto. Odiava la sua famiglia almeno quanto io odiavo la mia. Ci siamo riconosciuti subito e ci siamo sposati. Eravamo giovani. Era sempre festa. Ogni sera alcol, qualche volta ovvio. Parigi era incredibile, piena di pittori, poeti. Poi sono finiti i soldi e abbiamo iniziato a litigare. Quel giorno sono rientrato a casa e ho trovato una lettera. L'aveva scritta Amelie per mio padre, per chiedergli di occuparsi di noi. Amelie! Che significa questa? Smettila con questa roba! Che significa questa? Tu non ti decidevi, l'ho fatto io. Se sì, mio padre scopre dove sono, è finita! È già finita. Oggi è venuto il padrone di casa, vuole i soldi. Li trovo io i soldi, ho un affare. Tu hai sempre un affare. La verità è che se un fallito. Aveva ragione mio padre, se un fallito. Non mi rivedrai mai più. Guida! 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 Di Galpe, sì. E quando sono rientrato era già all'alba. Amelie! Io l'ho cercata per tutta la casa. Amelie! Ero pentito di quello che avevo detto. Amelie. E qualcuno.
qualcuno deve avermi visto. Non ho pensato che fossi stato io a buttarla di sotto. Sono scappato via. Non sono più tornato lì. Pensavo di aver cancellato per sempre tutta questa storia, ma poi... Allora, chi l'ha inviato quel pacco? Si chiama Gerardo Bois, un musicista fallito. Mi ha chiesto dei soldi in cambio del suo silenzio su tutta questa storia. Io glielo ho dati. Pensavo di non vederlo mai più. Mi illudevo. Non hanno mai raccontato a nessuno questa storia. Shhh. Io non dovevo andare via. Era così fragile. Io lo sapevo, era fuori di sé. Io non dovevo. Ma perché non hai provato a difenderti? A spiegare? Ma che scopo? Da allora io ho soltanto desiderato morire. Ma poi è arrivata Clara, con tutta quella voglia di vivere, quel coraggio assurdo. Io finalmente ho capito che cosa significa amare qualcuno. Ma tanto è tutto finito adesso. Lascia che mi occupi io di questo tuo amico. Tu sei troppo coinvolto in questa storia. Parlerò con lui, troveremo un accordo e risolveremo tutto per sempre. È per la nostra amicizia. E poi ho investito troppo denaro perché una canaglia rovini tutto. Tu mi credi? Sì. Però devi parlarne con Clara. No, 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 ma, ma che scopo? Che cosa le dico poi? Che sono un bugiardo? Che se la polizia mi scopre, il padre di sua figlia verrà impiccato? Che sei innocente? E che la ami? Se quello che mi hai raccontato è la verità, non hai niente da temere. Anche quegli alberi, mamma? Sì, anche loro. E il ruscello è mio? Beh, in un certo senso. La terra è di nostro signore. E lui ce l'ha lasciata per far sì che quando un giorno noi non ci saremo più, la lasceremo ancora più bella di come l'abbiamo trovata. Ma come si fa a fare la terra bella? La si tratta con cura. Come fanno nonna Maddalena e zio Matteo. Sì, brava. Come fanno loro. Adesso dovrai imparare a farlo anche tu. Va bene. Ciao Clara, ciao Aurora. Senti Aurora, posso farti vedere una cosa? Posso portarla con me? Devo fargli vedere una cosa. Posso andare con Giovannino? Va bene, andate, ma fate i bravi. Ok, andiamo, ciao, andiamo. Corri. E papà dov'è? Uh, lì dietro. Andiamo, andiamo. Matteo! Clara! No, attenta, sono sporco. Ah, ma è uno sporco buono. Che fai in questo luogo sperduto? Beh, da quando te ne occupi tu non fa che migliorare, però. Beh, se potessi farei molto di più. È per questo che sono qui. Ti devo parlare. Mamma, mamma! Papà! Guarda che bella, una pianta di uva! Che bella! Si dice vita e l'ha fatta il mio papà. È un nuovo innesto. È più resistente a... al gelo. Stavo cercando di realizzarne uno simile a Trento nella mia serra. Abbiamo avuto la stessa idea. Clara, ciao Peccato che i padroni non la pensino così Ma i padroni non sono tutti uguali Vi presento la nuova proprietaria di San Leonardo Aurora E siccome fino ai suoi 21 anni sarò io la sua tutrice Vorrei che il nuovo fattore di San Leonardo fossi tu Così potremo realizzare le nostre idee Tuo marito lo sa, gliel'hai già detto? Non ancora, ma sono sicura che sarà felice anche lui Vorrei che voi quattro tornaste subito a vivere a San Leonardo, a casa vostra. Allora, perché tanta fretta? Aurora sta bene? Guido? Sì, sì, tutto bene. Volevo farti vedere questa. Un'altra lattuga. Stavo dipingendo e mi hai disturbato per mostrarmi una lattuga. Ah, bene. Oh, non capisci. Finalmente potrò realizzare i miei sogni. 
Faremo di San Leonardo un'azienda moderna, produttiva. Devieremo il corso dell'Adige, sperimenteremo nuove culture e finalmente i contadini avranno paghe giuste. Faremo? Io e Matteo. Ho deciso che sarà lui il nuovo fattore. E Guido? Lo sa? No. Gli uomini sono come i bambini. Se li obblighi a mangiare qualcosa, stai pur certa che non gli piacerà. Se Guido vedrà l'incarico di Matteo come un'imposizione, potrebbe dispiacersi. Matteo è l'uomo migliore per quel ruolo. E poi è già sposato. Guido lo sa. Sa anche che è l'uomo con cui volevi fuggire. Invitalo a cena. Presentali ufficialmente. Guido è un uomo intelligente. Sono sicura che capirà. Come farei senza di te? Hai mai visto un uomo completamente nudo? Oh. Il mio modello si starà congelando. Gli ho messo solo uno straccetto. Vieni con me. No. Non puoi rifiutarti, sono venuta fin qui. No. Andiamo. <ride> Dormi, amore. Buonanotte, Aurora. Scusami, tesoro. Non ti volevo spaventare. Eh, che non riesco proprio a dormire. Da quando è morto tuo padre, due mesi ormai, non riesco a pensare ad altro. Potresti provare con un bel viaggio. Un <ride> viaggio? Beh, perché no? Alla metà, no. Sarebbe imprudente, sì. Tu invece hai reagito bene, sì. Ma ho saputo da Luisa... Che domani sera hai organizzato una cena per quel tuo amico di San Leonardo, Matteo, no? Ah, sì, ho pensato di dispensartene per quello che è successo tra lui e Cornelio. Oh, ma figurati, è passato da tanto di quel tempo che il mio cuore è già perdonato. Anzi, mi piacerebbe tanto esserci e sarebbe una buona occasione per distrarmi un po' da tutti i miei pensieri e tanti pensieri, sai. Anzi, vediamo come ti potrei aiutare. E il menù. Il menù l'hai già organizzato. E poi bisogna far ordinare i fiori, far pulire l'argento. Sì, è solo una cena tra amici. Tesoro, ma non siamo a San Leonardo. E poi la servitù deve sapere che cosa fare. Allora, dobbiamo organizzare una piccola cenetta indimenticabile. A proposito, a che cosa si deve l'invito a cena del tuo ospite? L'ho nominato fattore di San Leonardo. Bene, bene. Accompagnami a bere un bicchiere d'acqua. Luisa! Oddio, oh, Luisa, quante volte te lo devo dire? Il piattino del pane va qui sulla destra. E poi questi bicchieri sono troppo delicati per la bocca di un contadino. Via, levali. Quale contadino? Eh, vostra moglie ha deciso di dare una cena per i suoi amici di San Leonardo. Oh, scusate. E forse non ve l'aveva ancora detto. No, non c'è nessun problema. Beh, gli ospiti staranno per arrivare. Buon lavoro. I miei orecchini preferiti. Allora com'è andata? Avete trovato dove impiantare il setificio? Abbiamo visto diversi stabili, ma ancora nessuno che faccia a casa nostra. Questi? Li hai messi per me o per i tuoi ospiti? L'ha incontrata Adelaide, mi ha detto della cena. Oh, è stata un'idea improvvisa. Ho invitato pure Carlotta, Ludovico e... e altri. Anche per festeggiare il setificio, ma se sei troppo stanco posso rimandare. No, no, non preoccuparti, sarà una bella serata. Senti, Poi dopo... Eh... Dimmi. Vai tu. Dopo cena devo parlarti di una cosa importante. Anche io ho bisogno di parlarti più tardi. Nulla di grave. Più tardi. Buonasera. Buonasera, signori. Buonasera. Oh, Clara, è impossibile, riesci a essere ogni giorno più bella. Sei sicura che siamo parenti? Le dico? Clara, e Guido? È di là, nello studio. 
E' già arrivato il tuo contadino? Si chiama Matteo. Ah, parla un italiano comprensibile? Che ho detto? Non dovresti iniziare a bere così presto. È una serata importante. Lo so, è per quello che bevo. Ascolta, ho parlato con quel tuo amico francese e abbiamo trovato un accordo. Non si presenterà più. Come hai fatto? Con molto denaro. E anche qualche minaccia. Grazie. Io ho rispettato la mia parte del patto. Ora tocca a te. Devi parlare con Clara. Certo. 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 Signora Contessa, è arrivato il signor Matteo. Matteo. Grazie. Benvenuto. Anita? Giovannino stava poco bene e la conosci. Non se l'hai sentita. Mi dispiace. Piacere. Carlotta Raossi Vallauri. Raossi? Uh -huh. Ho conosciuto un Raossi a Istologia, a Padova. Federico Raossi. Magari è un vostro parente? <ride> Istologia? Non... È una materia di università. Matteo si è appena laureato. È uno dei migliori del suo corso, soprattutto in italiano, sai? Uh -huh. Andiamo a bere qualcosa. Prego. Grazie. Adesso ho capito perché ti piace tanto la campata. Tu stasera non bevi. Signor Conte, è arrivato anche l'ultimo ospite. Arriviamo. E che avete fatto allora? Siamo rimasti nel rifugio finché non ha smesso di nevicare. Ossia due giorni. Due giorni nel rifugio con la neve? Ma perché non sono vissuta in campagna? Carlotta, non importunare troppo il nostro ospite. È un tipo che si scalda molto facilmente, sai? Ah, ma vi conoscete? Sì. Diciamo che qualche tempo fa io sono riuscito a prendere una cosa che lui desiderava tanto. La ghirlanda della festa di Calendi Maggio, ti ricordi? Mi ricordo, sì. È che io ho la brutta abitudine di giocare pulito e di non sparare. Signori, se volete accomodarvi la cena è in tavola. Oh, buonasera, signori. Buonasera a tutti. Al tuo posto, cara. Buonasera, carissimi. Eh, scusate se non vi ho accolto personalmente, ma questa cena è stata organizzata molto di fretta, non è vero, cara? Sì. Ludovico, carissimo. Buonasera, Adela. Matteo. È un piacere davvero. Io sono la madre di Cornelio, sono Adelaide. E non so se la mia presenza questa sera sarà un problema per voi. No, 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 no. no. Ciò che è successo tra me e vostro figlio non dipende da voi. Bene. Allora accomodiamoci. No, qui, vicino alla padrona di casa. Prego, Clara. Grazie. Ho saputo da Clara che vi siete laureato in agronomia. Guido e Ludovico stanno per aprire un settificio e magari potete dare loro qualche buon consiglio. No, 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 non è necessario. I consigli sono sempre necessari. Sono preziosi, soprattutto se sono dati da un esperto come voi a, a due neofiti. <ride> Ma certo, Matteo, coraggio. I neofiti qui non aspettano altro che di essere ben istruiti, vero Ludovico? Prego. Beh, a San Leonardo diciamo che i bachi da seta sono come i bambini. Hanno bisogno di cibo, aria e pulizia. Quindi quintali di foglie di gelso, aria fresca e reti pulite. Se possibile con sali quaternari. Ne terremo conto. Grazie davvero. Tenete presente che i bachi si ammalano con facilità. È necessario tenerli lontano da fonti infette. Interessantissimo questo. Ma è davvero una fortuna che voi siate qui stasera, perché loro due non capiscono nulla di campagna. Una fortuna, vero? <ride> Salute! Salute! Salute. E ditemi, avete mai pensato di lasciare la campagna? Lasciare la campagna? No. 
No, per uno come me che cresce col sole in faccia e la terra sotto i piedi nudi, queste pareti sono un po' strette. Spesso mi domando come faccia Clara. E infatti scappa. Scappa e va in campagna. <ride> tu hai... Hai un piano solo per te. <ride> Quando eravamo piccoli, Clara e io... Ci intrufolavamo nella villa e lei, lei suonava per me. Com'era il brano che... Questo. Questo. Era questo. Te lo ricordi, Guido? Lo suonava il giorno in cui ci siamo conosciuti. Sì. Lo ricordo benissimo. È il pezzo che mi ha fatto innamorare di lei. <ride> A quanto pare non sono l'unico con cui ha funzionato, però. Prego, signori. Oh, oh, scusate se mi sono permessa, ma volevo fare un brindisi. Prego, Lindo. Veramente abbiamo già brindato al setificio, ma un altro brindisi lo faccio molto volentieri. Sì, sì, certo, al setificio, ma che a San Leonardo. E a Clara, che ha scelto il nuovo fattore. A Matteo. No, 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 no. <coughs> A Matteo. Davvero la scelta migliore. Guido, Guido, lasciami spiegare, ti prego. Avrei voluto parlartene, ma è stata una decisione istintiva. Non devi spiegarmi proprio niente. Sei la tutrice di Aurora e il diritto di scegliere ciò che ritieni meglio. E poi tu, Matteo, sognavate fin da bambini di gestire insieme San Leonardo. Adesso il vostro sogno si è avverato. Domani vieni con me laggiù. Vedrai in che stato versa la tenuta e capirai che è giusto che ad occuparsene sia un uomo che la conosce bene come Matteo. Ha studiato anni per prepararsi. Ti prego, non ricominciare a ripetere quanto è bravo Matteo, quanto ha studiato Matteo, perché tanto l'abbiamo capito tutti perfettamente quello che pensi di lui. Bastava vedere come lo guardavi. Non urlare, sveglierei Aurora. Fammi scommettere, Matteo è anche un padre migliore di me. Certo, d'altronde le scommesse sono il tuo forte, no? Scusami, non volevo dire questo. Non scusarti, Clara. Uno dei tuoi grandi pregi è che proprio non riesci a nascondere quello che provi. Vieni con me a San Leonardo domani. Non posso. Cornelio deve mostrarmi una possibile sede per il sedificio. Allora il giorno dopo? Devo andare a Innsbruck in banca per il finanziamento e poi da lì a Bruges per le macchine filatrici e torcitrici. È stata una serata difficile. Mm? Rimandiamo ogni discussione al nostro ritorno. Non avevi una cosa da dirmi? No. Vieni a letto, dai. Più tardi. Ho preso dei libri sull'allevamento dei paghi. Come abbiamo capito stasera ho molto da studiare per arrivare a certi livelli. Buongiorno, cara. Buongiorno, zia. Ma questo è lo stesso abito di ieri sera, non ti sei ancora cambiata? Ero molto stanca, mi sono addormentata così. Hai visto Guido? Eh, no, credo che avesse un appuntamento con Cornelio. E eh, prego, accomodati, prendi qualcosa da mangiare. Grazie, non ho fame. E allora non vai più a San Leonardo? Sì, vado a prepararmi e parto. Vai, allora, vai. Vai, non voglio trattenerti. Lo avvertirò io non appena lo vedrò. Grazie, zia, buona giornata.
Conte Grande è arrivato? Non ancora, signore. Ma c'è una persona che lo sta aspettando al vostro tavolo. Perdonatemi, ho occupato illecitamente il vostro posto. Sono la baronessa Annabelle de Belmont. Conte Guido Fossà. E le belle donne è concesso qualunque tipo di legalità. Posso? Aspettate anche voi, Cornelio. Esattamente. Mi aiuta a orientarmi nel mondo degli affari del mio defunto marito. Mi ha detto che avrebbe pranzato qui con suo cugino e ho pensato di poterlo incontrare. Ah, ma speravo di parlargli prima del vostro arrivo. Mi dispiace, mangerò da sola. No, 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 no. per carità. Sedetevi, lo aspetteremo insieme. Siete molto gentile. Anche voi, suo cliente? Io in realtà sto cercando uno stabile per impiantare un setificio. Ah! Sì, vorrei produrre qui delle stoffe più preziose e più economiche di quelle francesi. E Cornelio ha detto che può mostrarmi un posto che farà a caso mio. Io adoro le sete. Le adoro. Eh, potrei farvi avere un foulard del vostro colore preferito. A quante donne lo avete già promesso? Solo mia moglie. È una donna davvero fortunata. Sarà molto orgogliosa di voi. Questo è il corso del fiume. Se utilizziamo un sistema di chiuse, potremo regolare la canalizzazione. E in questo modo impediremo che i fiumi inondino i terreni. Dobbiamo iniziare subito, perché le piogge stanno arrivando. E... Clara, mi ascolti? Sì. Scusami, che stanotte ho dormito poco. Sì, anch'io. Sarà per l'emozione. Clara. Tua madre sarebbe orgogliosa di te. da mangiare le mucche. Certo che puoi. Quanto si divertono, sempre appiccicate. Si capiscono senza parlare. Ti ricordano qualcuno. Clara e Matteo. Quindi noi potremo produrre dei tessuti di alta qualità con un metodo industriale. Ed è una cosa possibile? Mm -hmm. Con una nuova tecnica brevettata da un inglese. Ah. Però noi saremo i primi a usarla nel continente. Ed io che ero preoccupato per il mio ritardo. Con la baronessa al tempo ti sarà volato. Avvocato, non sapevo che vostro cugino fosse un grande uomo d'affari. È stata una bella sorpresa per tutti. Ora, mi dispiace sottrarti una così piacevole compagnia, ma dobbiamo andare. Ludovico ci sta aspettando e lo stabile va visto con la luce. Con permesso. Baronessa... È stato un grande piacere. Il piacere è stato mio. E non dimenticate il regalo che mi avete promesso. Il foulard. Come avete visto, c'è tutto quello che mi avete chiesto. Il fiume, i filari di Jesse dall'altra parte. E poi ha un buon prezzo. Il proprietario ha dei problemi economici, l'ho scoperto in tribunale. Questa è un'occasione. E qui potrete allevare i bachi. Aspetta, che cos'è questo odore? Uh, credo che il vicino abbia un pollaio, ma sono certo che con un piccolo regalino lo potrete convincere a spostarlo. Se vogliamo chiudere l'affare dobbiamo farlo subito, prima che la voce di questa occasione si diffonda. E... Non lo so. Voglio rifletterci su. Vedere altri stabili, magari. Io potrei trovarvi altre occasioni simili, ma ci vorrà del tempo. Aspetta un secondo. Abbiamo visto decine di posti. Io ho investito molto denaro e vorrei iniziare la produzione prima dell'autunno. Io dico di firmare. E eh, va bene, firmiamo, firmiamo. <ride> Secondo piano.
Clara, ma non vorrete mica mettervi in viaggio con questo temporale. Domani Guido partirà per Innsbruck, vorrei andare con lui. Ma se domani partite presto da qui, arriverete in tempo. Io non voglio partire in carrozza, ho paura. Va bene. Per stanotte resteremo qui. Meno male che siete arrivati. Stavo cominciando a preoccuparmi. Fare Aurora? Beh, immagino che siano fermati a San Lunardo per qualche giorno. E mio figlio dov'è? Una cena di lavoro. Sei stata brava oggi. Non è stato difficile. Stringa lì. Così. Bene. Grazie. Mi aspetti fuori, per favore. Sa dare l'impressione. Non è poco. C'è chi... chi non ha niente di più. Basta parlare di Guido? Dico di servire la cena? Excusez-moi, Cornelio, però... Però io non, non mi sento affatto bene. Preferirei invitarti un'altra volta. Sarà già sulla strada per Innsbruck. Mi spiace, cara. No, no, ma il tasso di interesse che mi chiedete per questo investimento è troppo alto. Conte Fossai, il vostro investimento è ad alto rischio. Né voi né il vostro socio. Avete alcuna esperienza nel campo in cui avete aperto la vostra società? C'è un margine di trattativa? Mi dispiace. Bene. Io non posso prendermi questa responsabilità. Devo parlarne col mio socio. Arrivederci. Conte Fossà mi ha fatto chiamare? Sì. Fate preparare le mie valigie. Voglio anticipare la partenza. Sarà fatto. Madame? Ne siete sicuro? Baronessa. Cosa fate qui? Sono venuta a parlare con i miei investitori, un affare noioso che preferisco risparmiarvi. E la cosa peggiore è che non potrò ripartire prima di domani mattina. Uh, dicono che qui si mangia molto bene ed è quasi ora di cena. Perché non vi fermate? Veramente... No, no, avete ragione. Andate a casa, vostra moglie vi starà aspettando. Allora presto. Baronessa. Prego. Mamma, quando torna papà? Non lo so, amore mio. Spero presto. A me non piace stare senza di lui. Neanche a me. Ma sono sicura che adesso anche lui ci sta pensando. Assurdo. Se avessi tutte le garanzie che mi chiede la banca non avrei bisogno del prestito, no? La mattina avevo in programma di partire per Bruges per acquistare tutti i macchinari, ma a questo punto... Per curiosità, a quanto ammonta la cifra? Cambia qualcosa a saperlo? No, 
Non che io voglia mettere il naso nei vostri affari, ma io sono a Innsbruck per un motivo simile ed opposto al vostro. Il mio povero marito mi ha lasciato un piccolo capitale che devo investire. Mi hanno consigliato di rivolgermi alla vostra stessa banca. Devo andarci domani. Ah, sapete già in quale settore investire? No. Azioni, industrie? No, non lo so, a dire il vero. Una donna ha bisogno di aiuto per queste cose. Sono solo centomila fiorini, ma come sapete... Centomila, avete detto? Sì. È buffo. È la stessa cifra di cui ho bisogno io. Sul serio? Mm -hmm. Curiosa coincidenza, e non è l'unica. Potremmo provare ad unire i nostri obiettivi. Ho sempre <ride> sognato di occuparmi di tessuti e di moda. <ride> Davvero? Beh, meraviglioso. Tornate a Trento, potremmo... E perché a Trento? Perché non ora? In fondo sono solo io a correre un rischio. No. Perché? No, non è possibile. Perché? Ma perché devo prima parlarne con il mio socio, verificare tutte le condizioni. Non chiedo interessi se è questo che vi preoccupa. Mi piace il settore e questo è tutto. Pensateci. Vado a rinfrescarmi. Un uomo d'affari deve saper prendere al volo le opportunità quando gli si presentano. Buongiorno. Buongiorno, cara. Dove vai così di fretta? All'ufficio postale a telegrafare. Voglio raggiungere Guido Innsbruck. Ma sei pazza, sei appena tornata. Una pazzia stare lontano. Buona giornata, dopo. Se arriva a Innsbruck rovina tutto. Adesso starda. Come sua madre. Ve l'ho già letto. Qualcosa non vi torna? Nessun interesse, solo una percentuale sui profitti quando... Come vi avevo detto. La baronessa è stata oltremodo generosa nel dettare queste condizioni. Sembra che il conte non si fidi. No, no, non è questo, ci mancherebbe. Va bene. Allora firmiamo. Avete preso la decisione giusta, conte. Il treno parte fra poco, mi dispiace dovervi salutare. Ora possiamo darci del tu, mon ami, siamo soci. Giusto. Annabelle. <ride> Appena tornato da Bruce ti contatterò per aggiornarti sull'acquisto delle macchine filatrici e torcitrici. Pare che lì ci siano le migliori d'Europa. Perdona, mi hai detto Bruce? Sì. Io sono nata lì. No. Sì. E se venissi con te? Potrei farti da guida e interprete. No, non ti devi disturbare, sarà un viaggio molto noioso. Aspetta di vedere Bruce prima di dirlo. So perfettamente a chi possiamo rivolgerci e anche a chi dobbiamo evitare. E dopo tutto siamo soci. Verrò per proteggere il mio investimento. <ride> che c'è? Va bene, socia. Però dobbiamo partire subito. Perfetto. Vado a far preparare i bagagli. No, grazie. Niente di importante. Ma la farfalla non capisce che più si dibatte, più la tela la stringe, fino a soffocarla, come stava succedendo a me.